Jérémy Oh putain quoi Qu'est-ce que tu veux là Tourner une vidéo Putain t'es lourd là Merde Allez Jérémy. Non c'est bon t'es chiant Jérémy s'il te plaît allez, Je bosse là Je suis petite non, Je bosse J'ai des bières Putain allez vas-y Allez Une petite vidéo Ah Si ça une petite bière On se retrouve donc une deuxième fois avec toi, on avait déjà fait une première vidéo nourrissage serpent ensemble. Euh, là aujourd'hui on est sur son terrain de travail, donc tu es là en tant que professionnel pour les canidés du Lyonnais. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta structure Alors les canidés lyonnais c'est un regroupement d'éducateurs, où on est en tout euh, plusieurs éducateurs à travailler ensemble. On s'occupe de la plupart des choses en rapport à la hein, c'est-à-dire tout ce qui est éducation, tout ce qui est dressage, éducation, socialisation, resocialisation pour des chiens qui ne sont pas sociables. Voilà, grosso modo. Donc là, tu as beaucoup d'activités avec tout ça, et puis aujourd'hui, tu es sur une journée crèche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est la crèche Alors, la, la crèche, tout simplement, c'est des journées où ils sont en communauté. Euh, où voilà, ils sont sur des groupes de 20, 30 chiens, ils sont en communauté sur un terrain qui fait euh, 1 hectare 5, euh, avec diverses activités au fur et à mesure de la journée, où il y a un bassin où on va les baigner, euh, où ils courent, il y a des petits nourrissages en communauté euh, en fin de journée, on va faire quelques parcours d'agiti, enfin voilà, vraiment d'avoir des activités qui soient, euh, qui soient ludiques et à la fois qui soient, euh, qui soient euh, bien pour eux. D'accord, et bien pour eux, oui, en quoi est-ce que c'est important Si moi je suis propriétaire du chien, de chiens, pourquoi est-ce que je vais euh, offrir, payer une journée de crèche pour mon chien Qu'est-ce qui est important Tout simplement pour que votre chien il soit en totale liberté avec d'autres chiens, pour parfaire sa socialisation, pour qu'il ait les codes canins, donc les, les chiens entre eux ont leur propre langage, euh, pour qu'ils communiquent bien entre eux, pour qu'ils apprennent bien les codes. Euh, ça peut vous servir aussi euh, si vous avez une grosse journée de travail par exemple. Euh, après, ça peut surtout servir aussi pour euh, des chiens qui ont besoin de socialisation parce qu'ils ont peur des autres chiens, euh, suite parce qu'ils n'ont jamais vu d'autres chiens ou parce qu'ils ont subi des agressions ou toutes des choses comme ça. D'accord. Et ben, du coup, ce que je propose, c'est qu'on aille passer un moment avec les chiens. On va en présenter un ou deux qui ont une histoire un peu sympa et puis voir comment ils vivent dans cette journée de totale liberté. Allez Là, on est avec Lexi, qui est une chienne absolument adorable. Euh, C'est ta chaîne de travail, mais qui a eu un passif un petit peu difficile. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, on va, ne on va pas dire qu'elle a eu un passé plus difficile que certains autres chiens. On va dire que c'est surtout une chienne qui a eu un très gros manque d'enrichissement jeune, ce qui a amené à développer des gros problèmes d'agressivité, d'agressivité chien, d'agressivité humain, d'agressivité voiture, d'agressivité vélo, etc. etc. D'où l'importance de bien faire attention aux races de chiens qu'on prend, qu'on adopte, de bien faire attention aux besoins que le chien a. Ce qui est très important, ça évitera beaucoup de problèmes. En plus, si on veut faire un point de vue pédagogie, il euh, faut beaucoup insister avec les gens de l'importance de, de choisir une race de chien pour ses besoins à eux. Donc là, on est avec Sony. <rire> on va parler rapidement de Sony. Bah, Sony, c'est le doyen qui a bientôt 19 ans. Euh, c'est un chien que j'ai récupéré qui avait euh, 14 ans ou 13 ans, je ne sais plus n'était pas sociable humain, pas sociable chien, ou pour le coup lui bah, il avait une grosse peur parce qu'il n'avait jamais vu euh, d'autres chiens, d'humains, et qui a été euh, pendant euh, une treizaine euh, d'années euh, pas sociable. Toutes les races de chiens sont des races sociables, que ça soit du petit ou du gros. Alors effectivement quand on a des petites races de chiens, il bah, faut plus faire attention euh, à ne pas le blesser, bah, pas que les gros chiens lui sautent dessus pour ne pas le blesser ou des choses comme ça.
Juste avant de conclure, euh, redis-nous un petit peu euh, qu'est-ce que les canidés du Lyonnais proposent globalement euh, à part la crèche Alors on propose de l'éducation, euh, donc de l'éducation basique, euh, que ce soit vous venez d'acquérir un chiot pour de l'éducation de base euh, à la maison, sur du dressage, euh, que ce soit à deux mois ou à 10 ans, euh, que ce soit en domicile ou sur le terrain. Euh, de la rééducation, ce qu'on appelle la rééducation, ça aide beaucoup des problèmes de comportement, sur des problèmes d'agressivité, sur des choses comme ça. Euh, on fait les attestations d'aptitude pour les chiens de catégorie. Euh, on fait aussi des cours collectifs pour parfaire aussi de l'obéissance. Puis on fait de la crèche euh, ou de la garde, euh, que ça soit pour des petits ou des grands chiens, peu importe. Voilà, euh, merci de nous avoir accueillis pour cette découverte de la crèche. Euh, on se reverra très bientôt euh, tous ensemble. Euh, pour du reptile je pense mais voilà donc je te laisse je te dis euh, à une prochaine euh... et, et, et ma bière euh, j'ai oublié <rire>